नमस्कार साथियों आज एक और खास विषय पर वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं अक्सर लोग पूछते हैं साहब मंच पर मैं बोलता हूं तो मुझे घबराहट होती है मुझे डर लगता है और किस तरह की मैं प्रिपरेशन करूं ताकि मैं एक अच्छा वक्ता बन पाऊं मैं मंच पर दहाड़ पाऊं मंच पर अच्छी तरह अपनी बात बोल पाऊं तो दोस्तों मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको बताने की किस तरह आप मंच पर अच्छे वक्ता बन सकते हैं मंच पर दहाड़ सकते हैं और किस तरह से अपने डर पर काबू पाया जा सकता है जब आप मंच पर जाते हैं तो किस तरह से डर महसूस होता है क्या क्या कारण होते हैं उस डर के और कैसे उस डर से काबू पाया जा सकता है सबसे पहली चीज तो आपको मंच पर जाने से पहले कुछ प्रिपरेशन करनी जरूरी होती है आपको पता होना चाहिए आप किस कार्यक्रम में जाने वाले हैं और किस तरह का माहौल वह होने वाला है अक्सर लोग मुझसे बोलते हैं शिकायत भी करते हैं कि सर मैं जब मंच पर जाता हूं उससे पहले मुझे कॉन्फिडेंस होता है मैं मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूं लेकिन मंच पर जाने के बाद घबराहट हो जाने की वजह से मुझे याद ही नहीं रहता मुझे क्या बोलना चाहिए और जब मैं मंच से उतर के आता हूं तब मन में आता है मुझे ये बोलना चाहिए था ये बोलना चाहिए था तो आखिर इस घबराहट को कैसे कंट्रोल करा जाए और किस प्रकार मैं अपने आप को तैयार करूं ताकि मैं जो चाहता हूं वो मैं बोल पाऊं तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि उस माहौल के लिए अपने आप को तैयार करिए जिस माहौल में आप जाने वाले हैं और स्पेशली शुरुआत में यदि आप पहले मंच पर ज्यादा नहीं जाते हैं या आप एक अच्छे वक्ता नहीं है तो कोशिश करिए शुरुआत में छोटे छोटे कार्यक्रमों में कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करें जहां पर पांच पचास सौ दो सौ पांच सौ लोग हों और पांच सात दस मिनट से ज्यादा की स्पीच ना देनी पड़े आपको क्योंकि शुरुआत में लंबी स्पीच देना घबराहट पैदा करता है और जब आपके पास कंटेंट ज्यादा नहीं होता है और बड़ा स्पीच देने की कोशिश करते हैं तो वही बातें रिपीट होने लगती हैं और उससे फिर आपकी इमेज खराब होती है और शायद लोगों की नजरों में पब्लिक की नजरों में फिर एक अच्छी इमेज नहीं बनती है और जब आपका एक बार खुद कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि आप एक अच्छे वक्ता नहीं है या आप अच्छी तरह से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं तो शायद हो सकता है दोबारा आपको मंच पर जाने में और ज्यादा डर महसूस हो और ज्यादा घबराहट महसूस हो तो सबसे पहले तो छोटे छोटे कार्यक्रमों में जाएं अपने एरिया में जहां भी आप रहते हैं वहां बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं काम करती होंगी बहुत सारी एनजीओ होंगी उन एनजीओ में जाइए उन एनजीओ में पार्टिसिपेट करिए उन एनजीओ को ज्वाइन करिए एज ए मेंबर एज ए पैटर्न एज ए ट्रस्टी एज ए बोर्ड मेंबर या उनको बोलिए जब वो अपना कार्यक्रम करते हैं तो उसमें आपको एज ए चीफ गेस्ट इन्वाइट करें या एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर आपको इन्वाइट किया जाए और आपको स्पीच देने का मौका दिया जाए बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं को फंड की जरूरत होती है उनको अगर आप कुछ आर्थिक रूप से सहायता कर सकते हैं तो आपको कार्यक्रम में बुलाने का मौका भी देते हैं अपनी बात रखने का मौका भी देते हैं और इससे आपको आहिस्ता आहिस्ता झिझक दूर होती है डर निकलता है क्योंकि दोस्तों लोगों को लगता है कि मंच पर बोलना जन्मजात गुण है जन्म से ही कुछ लोग अच्छे वक्ता होते हैं मैं आपको ये बता देना चाहता हूं जन्म से कोई भी अच्छा वक्ता नहीं होता है जैसे जन्म से हम बाकी सारी चीजें सीखते हैं चलना सीखते हैं उठना बैठना सीखते हैं बोलना सीखते हैं वैसे ही मंच पर बोलना भी एक आर्ट है और वह हर व्यक्ति को अपने जीवन में सीखनी पड़ती है कोई भी जन्मजात अच्छा वक्ता नहीं होता है तो जो ये कहते भी हैं कि मैं एक अच्छा वक्ता हूं या वो व्यक्ति जमजात अच्छा वक्ता है ये केवल झूठ है वो लोग सिर्फ इसलिए बोल देते हैं या दूसरे लोग उनके बारे में इसलिए बोल देते हैं क्योंकि वो एक अच्छा वक्ता होते हैं या अच्छा बोल रहे होते हैं जबकि ये गुण डेवलप किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख करके जो 10, 15, 20 वर्ष से मंच का संचालन कर रहा है या मंच पर बोल रहा है और आप नए हैं उससे अपने आप को कंपेयर मत करिए क्योंकि उसको यदि 10, 15 वर्ष 20 वर्ष लगे वहां तक पहुंचने में तो आपको भी कुछ समय लगेगा और ये ये एक ऐसा आर्ट है जितना ज्यादा आप इस पर काम करते जाते हैं उतनी ज्यादा याद डेवलप होती जाती है जी हाँ जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं शुरुआत में हो सकता है आपको अजीब लगे शुरुआत में हो सकता है आप दो चार पांच मिनट से ज्यादा ना बोल पाए लेकिन जब एक बार आपको आदत पड़ जाएगी और आप एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे तो दस पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा कम निकल गया आपको पता नहीं चलेगा और जितना ज्यादा समय आपको बोलने का मौका मिलेगा उतना आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और उतने उतना ज्यादा अच्छे वक्त आप बन पाएंगे तो ज्यादा ज्यादा मौके ढूंढिए और आहिस्ता 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 इस आर्ट को डेवलप करिए पंद्रह बीस तीस बार जब आप मंच पर जा चुके होंगे तो आप खुद को देखेगा जब आप पहली बार मंच पर गए थे और उसके तीसवीं बार जब आप मंच पर गए हैं उसमें कितना अंतर है हमारे यहाँ भी कई लोग जब ट्रेनिंग में आते हैं तो कहते हैं सर मैं भी मंच पर बोलना चाहता हूं अच्छा वक्ता बनना चाहता हूं और मुझे आप सिखा दो जब मैं सीख जाऊंगा तो मैं मंच पर बोलूंगा दोस्तों नहीं ऐसा नहीं है जबकि सच्चाई से उलट है अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको पहले बोलना पड़ेगा और बोल बोल कर सीखेंगे ना कि सीख कर बोलेंगे क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि पहले मुझे सब कुछ सिखा दिया जाए मैं सीख जाऊं फिर मैं मंच पर बोलूंगा मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं वो जीवन में कभी भी अच्छे वक्ता नहीं बन पाए अच्छे वक्ता जो भी बने जो मंच पर अच्छा बोलते हैं दहाड़ते हैं वो वही थे ज
इफेक्टिव भाषण कैसे लिखे जाते हैं भाषण के क्या क्या प्रकार होते हैं यह सब सीखने की जरूरत है वह सब सीखा जा सकता है आप हमारे इंस्टीट्यूट से भी सीख सकते हैं यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो हम वहां से भी सीख सकते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही आप एक अच्छे वक्ता बनेंगे तो सबसे पहली चीज ये मन से निकालिए कि जन्मजात कोई वक्ता है और बहुत जल्दी आप बन जाएंगे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जितने ज्यादा बार मंच पर जाएंगे उतनी ज्यादा बार आप उतने जल्दी आप एक अच्छे वक्ता बनेंगे उतने ज्यादा एक अच्छे वक्ता बन के लोग, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे और आप लोगों को इंप्रेस कर पाएंगे अब दूसरा सवाल दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि मंच पर जो डर लगता है घबराहट होती है उसको कैसे दूर करा जाए पहले तो दोस्तों आपको मंच पर होने वाली घबराहट या डर का कारण समझना पड़ेगा आखिर मंच पर घबराहट या डर होता ही क्यों है मोटे मोटे तौर पर तीन चार कारण हैं। सबसे पहला और सबसे मेन कारण पता है क्या है व्यक्ति का प्रिपेयर ना होना उस स्पीच के लिए या स्पीच को प्रिपेयर ना करना स्पीच पर मेहनत ना करना जी हां किसी भी चीज के लिए यदि आप तैयार नहीं हैं आपको पता ही नहीं है वहां क्या माहौल है किस तरह अपनी बात रखनी है क्या क्या बोलना है किस तरह के कार्यक्रम में आप गए हैं किस तरह की संस्था है वो संस्था कितने दिन से काम कर रही है संस्था के कौन कौन महत्वपूर्ण लोग हैं वो किस पद पर हैं वो किस स्तर पर काम कर रहे हैं आपसे उनके संबंध कितने हैं कब से आप एक दूसरे को जानते हैं इस सबके बारे में बेसिक तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि जब आप तैयार नहीं हैं जब आप मंच पर जा रहे हैं और मंच पर जाकर के बोल नहीं पा रहे हैं या आपको पता ही नहीं है तो क्या बोलेंगे आप तो ऑब्वियस बात है आपको डर होगा घबराहट होगी और कई बार तो जब प्रिपेयर नहीं होते हैं स्पेशली जब आप एग्जाम के लिए जाते थे स्कूल कॉलेज में याद करिए तब भी तो डर होता था तब भी तो घबराहट होती थी और सबसे ज्यादा घबराहट या डर कब होता था जब आपकी प्रिपरेशन नहीं होती थी और जिस दिन आपकी अच्छी प्रिपरेशन की होती थी जिस सब्जेक्ट के बारे में आपकी पकड़ अच्छी होती थी या जब जिसमें आपका लगता था आपने बहुत अच्छी तैयारी की है वहां कॉन्फिडेंस हाई होता था तो ऐसे ही स्पीच के साथ है यदि आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो बेसिक तैयारी करके जाइए किस तरह का कार्यक्रम है किस तरह के संस्था में जा रहे हैं अगर स्कूल कॉलेज का कार्यक्रम है तो उस स्कूल का इतिहास क्या है उस कॉलेज का इतिहास क्या है कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं कितने दिन पहले ये स्कूल कॉलेज शुरू हुआ है कौन फाउंडर है आ, किस सोच के साथ ये स्कूल शुरू किया गया कितने स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं किस स्तर पर इनके स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट पहुंच चुके हैं कोई अगर अचीवमेंट रही हो उनके स्कूल या कॉलेज की किसी भी फील्ड में अकेडमिक्स में रही हो नॉन अकेडमिक्स में रही हो स्पोर्ट्स में रही हो तो उसके बारे में बात करिए तो वो कब करेंगे जब आप जानेंगे और किस तरह कार्यक्रम है मान लीजिए आप इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे या दो अक्टूबर या कोई ऐसा नेशनल फेस्टिवल है जिस पर आपको चीफ गेस्ट बनाया गया है या आपको स्पीच देनी है तो उसके बारे में इतिहास इकट्ठा करिए मान लीजिए आपको 26 जनवरी के कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में आपको बुलाया गया है तो आप लोगों को बता सकते हैं कि गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं भारत का संविधान 26 जनवरी उन्नीस को लागू हुआ था लेकिन 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ क्योंकि 26 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन था और छब्बीस जनवरी को उन्नीस से ही हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे अब जब ये जानकारी क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास ये जानकारी नहीं होती है तो जब ये जानकारी लोगों तक पहुंचेगी तो लोग इंप्रेस होंगे ध्यान से सुनेंगे और जब आपसे इंप्रेस होने लगेंगे आपकी नॉलेज से इंप्रेस लोग होने लगेंगे लोगों को पता चलेगा कि जब भी इस व्यक्ति को सुनो कुछ नया सीखने को मिलता है कोई नई जानकारी मिलती है तो बार बार आपको लोग सुनना चाहेंगे और जब भी आपको सुनेंगे आपसे इंप्रेस होंगे और ऐसा ऐसा आपकी फैन फॉलोइंग डेवलप होगी तो नॉलेज एक बड़ी बड़ा रीजन होता है घबराहट होने का अगर नॉलेज नहीं है अगर जानकारी नहीं है और जानकारी इकट्ठा की जा सकती है और आजकल तो इंटरनेट का युग है आप गूगल करिए जो भी जानकारी आपको चाहिए जिस भी कार्यक्रम के बारे में चाहिए जिस भी संस्था के बारे में चाहिए हर चीज की जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल है अगर वह संस्था थोड़ा बहुत भी कार्य कर रही है तो उन स्कूल कॉलेज के बारे में और जिस कार्यक्रम में आपको बुलाया गया वहां से लोगों से पूछ लीजिए वो आपको जानकारी दे देंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो दूसरा रीजन है घबराहट का आपके पास कंटेंट है लेकिन आपने उस कंटेंट को प्रिपेयर नहीं किया है अब आप कहेंगे मैं तो स्पीच पहली बार देने जा रहा हूं स्कूल या कॉलेज में तो मैं प्रैक्टिस करने वहां कहां जा सकता हूं वहां नहीं जा सकते लेकिन आप अपने दिमाग में प्रैक्टिस कर सकते हैं आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं जी हाँ अच्छे वक्ता विजुअलाइज टेक्निक का उपयोग करते हैं इसमें क्या होता है आपको इमेजिन करना होता है विजुअलाइज करना होता है उस सारे कार्यक्रम को जिस कार्यक्रम में आप जाने वाले हैं बैठे हुए सोते हुए गाड़ी चलाते हुए या जब भी आपको लगे आप खाली हैं उस समय आप विजुलाइज करने की कोशिश करिए सोने से पहले दिमाग में विचार को डालिए कि वहां कार्यक्रम हो रहा है इतने लोग आए हुए हैं वो आपको सुन रहे हैं आप इस तरह से खड़े हैं इस तरह से आप स्पीच दे रहे हैं इस तरह से आपने वॉइस मॉडलेशन का इस्तेमाल किया है ये इस तरह के सेंटेंसेज आपने इस्तेमाल किए हैं उससे क्या होगा आपके दिमाग में आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो माहौल फेमिलियर हो जाएगा आपके लिए और कई बार तो ऐसा होता है इतना फैमिलियर माहौल हो जाएगा कि जब आप एक्चुअल में वहां जाएंगे और वो कार्यक्रम आप कार्यक्रम में स्पीच दे रहे होंगे आपको ये
लेकिन उस डर या घबराहट को कंट्रोल किया जा सकता है और हर व्यक्ति कंट्रोल करता है किसी को 10, 15, 20 सेकंड में कंट्रोल हो जाती है किसी को ज्यादा समय लग जाता है तीसरा एक और रीजन हो सकता है घबराहट का कई बार अननोन लोगों में घबराहट ज्यादा होती है जी हाँ कई लोग बोलते हैं मुझे कि अगर नोन लोग हो मेरे तो वहां मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूं मेरे अपने परिवार के लोग हो मेरे खास लोग हो या मेरे यार दोस्त हो वहां मैं कॉन्फिडेंस फील करता हूं लेकिन जब अननोन लोग होते हैं जहां माहौल नया होता है जहां मैंने कभी पहले स्पीच नहीं दी होती या जहां मैं नहीं गया होता या जब चेहरे नोन नहीं होते तब मुझे घबराहट ज्यादा होती है और कई लोग इसको उल्टा भी बोलते हैं वो कहते हैं कि अननोन लोगों में मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है मेरे को घबराहट नहीं होती है मेरे को डर नहीं लगता है लेकिन जब नोन लोग बैठे हों जब सामने मेरे परिवार के लोग हों और स्पेशली बड़े हों पिताजी बैठे हों चाचा जी बैठे हों या टीचर्स बैठे हों प्रिंसिपल्स बैठे हों तब मुझे ज्यादा घबराहट होती है तो दोस्तों दोनों केस में यदि आपको ऐसा लग रहा है अब मान लीजिए अनजान क्राउड है और आपको घबराहट हो रही है या घबराहट ज्यादा होती है अनजान क्राउड में तो कोशिश क्या करें आई कांटेक्ट पब्लिक से मेंटेन करने की कोशिश ना करें और अपने दिमाग को ट्रेन करें ये अन्नो लोग हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरी कोई इमेज नहीं इनके सामने अगर मैं कोई गलत शब्द ही बोल दूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और यकीन सच्चाई भी यही है जब अनजान लोग हैं तो क्या फर्क पड़ेगा ज्यादा ज्यादा क्या होगा बहुत ज्यादा क्या होगा आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा आप अच्छा नहीं बोल पाएंगे तो कोई बात नहीं अनो लोग हैं क्या फर्क पड़ता है और अपने ब्रेन को जब इस तरह से ट्रेड करेंगे कि मैं गलतियां करूंगा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अननोन लोग हैं तो ऐसा ऐसा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा अब यदि मान लीजिए नोन लोग बैठे हो आपके अपने परिवार के लोग बैठे हो आपके टीचर्स बैठे हो सीनियर्स बैठे हो वहां घबराहट होती हो तो उस समय कोशिश यह करें उनसे आई कॉन्टेक्ट ना मिलाया जाए और यह विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे वो लोग वहां नहीं है कई बार क्या होता है उन्हें देख करके घबराहट ज्यादा होती है और मान लीजिए वो हमसे ज्यादा सीनियर हो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल हो या हमारे परिवार के ऐसे लोग हो जो अच्छे वक्ता रहे हो मान लीजिए किसी के पिताजी अच्छे वक्ता है माताजी अच्छे वक्ता है और वो वहां पर मौजूद है अब आपको मौका मिल गया तो घबराहट होना स्वाभाविक है और एक अनड्यू प्रेशर भी रहता है क्योंकि मैं उनका पुत्र या पुत्री हूं या उनके परिवार का हूं तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मैं बहुत अच्छा वक्ता बनूं मैं बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रखूं तो वो डर स्वाभाविक है नेचुरल है कोशिश ये करनी है आपको आपको अवॉइड करना है देखना नहीं है दूसरों से आई कॉन्टेक्ट बनाइए और जब शुरुआत करें अपनी स्पीच की तो शुरुआत से ही कोशिश करिए आई कॉन्टेक्ट दूसरों से बनाया जाए वैसे तो ट्रेनिंग में आपको सिखाया भी जाएगा और बहुत सारी वीडियोज भी मेरी मिल जाएंगी जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरह से ऑडियंस से आई कॉन्टेंट बनाना होता है क्योंकि ऑडियंस से जब आप आई कॉन्टेंट बना रहे होते हैं तो उसकी भी एक आर्ट है उसका एक तरीका है क्योंकि अगर आप आई कॉन्टेंट मेंटेन करेंगे तो भी नुकसान हो जाएगा और यदि आई कॉन्टेंट मेंटेन नहीं करेंगे तो भी नुकसान हो जाएगा अच्छे वक्ता क्या करते हैं बीच का रास्ता अपनाते हैं और स्पेशली तब जब क्राउड लिमिटेड होता है जब सौ दो सौ लोग होते हैं जब दस बीस पचास हजार लाख लोग होते हैं तब आई कॉन्टेंट इतना मायने नहीं रखता क्यों क्योंकि क्राउड में और आप में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है लेकिन छोटे ग्रुप में अलग तरीके से अपनी बात रखी जाती है अगर अगर आपको वाकई लग रहा है डर है घबराहट है तो प्रिपेयर करिए अपने आप को विजुलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करिए और मंच पर जाने से पहले कोशिश ये करें जब आप मंच पर नहीं है उससे पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करें उस माहौल के लिए और स्पीचेस के कुछ पॉइंट्स याद कर लें अगर आपको लग रहा है याद नहीं कर सकते भूल जाएंगे और पोडियम आपके पास अवेलेबल हो तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि अपने पेपर पर एक हाथ पर या पेपर पर कुछ नोट्स बना लें कुछ शॉर्ट नोट्स अपने पास तैयार कर लें मैं कोशिश करूंगा आगे भी और रणनीति आपको देता रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये रणनीति आपके जीवन में काम आएगी इसको अप्लाई करिएगा इंप्लीमेंट करिएगा कोई डाउट हो तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं आगे भी और बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं जय हिंद जय भारत